ժամանակ մենք կարծում ենք թե մեր ճակատագիրը կախված է աստղերի դասավորությունից։ Հիմա մենք գիտենք, որ այն առավելապես գրառված է մեր գեներում։ Ջեյմս Ոտսոն Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ Հայեր աշխարում նրանք ամեն ուր են։ շատ չեն աշխարում, մոտ տասը միլիոն, շատ չեն, բայց զարմանալի օրեն թվում է, թե շատ են, այդպես է թվում, որով հեզև ամեն ուր են, շատ չեն, բայց որ ձղից այսքան շատ տաղանդավոր մարդիկ, որ նեգախսնիկը, գնան� բայց այսօր աշխարին կիչ բան է հայտնի հայերի ներկա երկրի մասին։ Հայաստանն այսօր հազիվ են նշմարվում կարտեզի վրա։ Աշխարին թերևս հայտնի այն, որ բիբլիական առառատ լերը հայկական լերն աշխարում է։ Շատեր բոլորը գիտեն, 20-որ դարի մեծագույն ոջրագործություններից մեկի 1915 թվականի հայոց ծեղասպանության մասին, երբ սպանվեց մեկ ու կես միլիոն անմեղ հայ։ Հայոց ծեղասպանությունից հետո աշխարով մեկ սպրված բոլոր հայեր Հայերը լավ գիտեն, որ հին ժողովորդ են։ Եվ հենց պատմական պաստերն են խոսում նրանց վաղեմության ոգտին, իսկ պաստերն ավելի կան շատ են։ Բայց այս պատմությունն այն մասին է, որ ոչ մի կարեղ են արձանագրություն, � ոտարների հետ ծակումնաբանական կապերը, որքան մի համեմատաբար երի դասարդ գիտություն, որը կոչվում է գենետիկա։ Եվ հենց այդ հրաշագործ գենետիկան էի զորու առավել մեծ ճշգրտությամբ վերծանելու հայ ժողորդի չնտատված որ մարդու գենեցիկան սերտորեն կապված է այն պայմանների հետ, որոնք մեզ շրջապատում են։ Հուբեն Հարությունյան, գենետիկ, Հայաստան, գիտությունների ազգային ակաձեմ է այդ խտակից անդամ, երևանի պետական համալսարանի � eight billion people living in the world and uh, therefore you can easily understand why the field with what uh, population geneticists work Richard Williams, Genetic, Estonia, Tartui Hamalsarani Genomica Institute Professor, Etazotucian Volord, Homo Sapiens C Nerkais Genetica Kambazmazanucian Arachatsman Hartzer. Sankasat Jogovurt ունի իր և կենցաբանական պատմություն ունի և հասարակական պատմություն ունի։ Կենցաբանական պատմությունը մենք այսօր վիճակի ենք վերականգնել գենետիկայի միջոցով։ լևոն եպիսկոպոսյան, գենետիկ, Հայաստան, կենցաբանական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի, մոլեկուլային կենցաբանության ինսիտութի, էվոլու� փոփոխականը 
իսկ գենետիկան ամփոփոխը Արսեն Բոբոխյան Հնագետ Հայաստան պատմական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի հարաբերության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ազգագրության եւ հնագիտության ինստիտուտի տնօրեն հետազոտության ոլորտը հայկական լեռնաշխարի բրոնզի եւ երկաթի դարերի հնագիտություն After the uh, Iron Age uh, much closer to modern times there is actually one big wave of migration uh, coming from the Anatolian area uh, that brings in uh, additional uh, genetic material additional lineages uh, into uh, the Armenian highlands Andrea Manika genetic Anglia Cambridge Hamalsarani professor Cambridge Hamalsarani evolution ekologiyaya khmbi ghekavar etazadutsyan volort inchpes en kentaninere arzagankum yev harmarvum popokhakan michavairin Hayri patmakan benuran haykakan lernashkhar այն գտնվում է հարաչավոր ասիայում հյուսիսում կովկասյան լեռներն են հարավում միջագիտ գիտաշտավայրը այս ժամյան հայաստանի հարաբերությունը զբաղեցնում է պատմական հայաստանի տարածքի ընդամենը 1/10 մասը իսկ նրա հարավ արևելյան կողմում հայկական արցախն է որը աշխարհին հայտնի է լեռնային ղարաբաղ անունով հայկական լեռնաշխարհը այն տարածաշրջանում է գտնվում որը որ այսպես կոչված նեոլիթյան հեղափոխության կետերից մեկն է երբ մարդը նստակյաց է դառնում այդ նստակացության արցունքում առաջանում է հենց այդ ինքնությունը որովհետև դու ունես վերադառնալու տեղ եթե դու ունես վերադառնալու տեղ նշանակում է դու արդեն կերտում ես այդ ինքնությունը երբ հին եգիպտոսում մեսոպոտամիայում եւ ինդոսի հովիտներում շատ քաղաքակրթություններ հասան զարգացման գագաթնակետին այդ նույն ժամանակ քրիստոսից առաջ 2492 թվականին թշնամի բելի դեմ հայի նախնի հայկի հախտական ճակատամարտով բարձրացավ առաջին հայկական պետությունը որի մասին հիշատակում է 5-րդ դարի հայ խոշոր պատմիչ Մոսես Խորենացին իր նշանավոր հայոց պատմության մեջ հայ ժողովրդի ցակման մասին կամ մեկ այլ հագադիր վարկած որ կոչվում է բալկանյան տեսություն Այդ վարկածը գալիս է հին հույն պատմիչ հերոդոտոսից։ Հայերին համարում էր փրուգիական գաղութարարներ, նրանց լեզվի եւ հագուստի պատճառով, որոնք հայերը կրում էին պարսկական սեքսես արքայի բանակում։ If you recall uh, the famous Greek historian Herodotus uh, who wrote um, his uh, history book famous history book some uh, uh, 2400 years ago then uh, very few uh, names what are there in this history book are still uh, known and recognized recognized nowadays one of them is uh, armenia and um, it means that uh, uh, we can in genetics we can uh, can look uh, to the past studying armenians to the past of uh, mankind populations specifically still living in the same place as uh, as they lived in 2000 Ըստ Քրիստոսից առաջ 522 թվականի դարը առաջին մեծի բեիս տունյան արցանագրության Հայաստանի բնակչությունը արդեն բավականաչափ ձևավորված ժողովուրդ էր։ Եվ չնայած բռնագաղթերին հայերի նախնիների գենետիկական նկարագիրը պահպանվել է սենուտների գենոմներում։ Գենետիկները լավ գիտեն, որ գենոմը ցույց է տալիս այն, ինչ կա չի կատարում որևէ արքայի կամ իշխանի պատվեր։ Գենոմը խոսում է միայն ստացված գիտական արդյունքների լեզվով։ Եվ այսօր պետք է արձանագրեր, որ Հերոդոտոսի եւ Մովսես Խորինացու հերակա բանավեճում գենետիկայի տեսանկյունից հաղթել է հայ պատմիչի այն կարծիքը, որ հայերը հայկական լեռնաշխարհում բնիկ ժողովուրդ են։ Nowadays uh, genetics which of uh, gene probes from everywhere uh, in the Caucasus, North Caucasus, Central Caucasus and uh, South and in Turkey and in 
took uh, in Iran and and compared. And what was the main finding is that uh, all Caucasus populations, unfortunately, we didn't have Azeris uh, in this study. However, it turned out that Armenians, Georgians, Abkhazians, they seem to be genetically all very old. What does it mean? It, it means that probably these people, these genes existed in this region, region uh, already uh, maybe tens of thousands of years ago. Տարիների ընթացքում երբ մենք ապրում ենք որևից հետ տարածքում, այդ տարածքի նկատմամբ զգացմունքներ են առաջանում, այդ տարածքը սկսում է շնչել, ուղենիշեր են առաջանում։ Առաջանում են սարեր, որոնք անուններ են կրում, գետեր, որոնք անուններ են կրվում եւ ժամանակի ընթացքում առաջանում է որոշակի կապվածություն։ Այդ կապվածությունը ընկած է ինքնության հիմքում։ Եվ այս պարագայում հնագիտությունը առնչվում է որոշակերն հումանիտար գիտությունների հետ, որոնք հետազոտում են ինքնությունը։ Բայց կան պահեր, որոնք հնագիտությունը չի կարողանում հասկանալ այդ ինքնությունների բուն էությունը։ Կարողանում է ցույց տալ որոշակի մշակույթների տարածվածությունը, բայց չի կարողանում հստակորեն ասել, որը որտեղ գնաց, որտեղից եկավ, ինչքան երկար ժամանակ է այս տարածքում գտնվում երոն եւ այստեղ գենետիկան գալիս է օգնելու հնագիտությանը եւ այդ երկխոսության արդյունքում շատ լուրջ արդյունքներ են ստանում։ Քրիստոսից առաջ 1200 ամ թվականից հետո Արևելյան միջ երկրածով այգում բրոնզի դարի քաղաքակրթությունները անկում են ապրում։ Խոշոր քաղաքները ավերվում են կամ լքվում բնակիչների կողմից, առևտրական ուղիների մեծ մասը անդրության է մատնվում եւ վերանում։ Այդ մեծ աղետի պատճառները բնական արհավիսքներն էին եւ այսպես կոչված ծովի ժողովուրդների արշավանքները։ Այդ ժամանակից ի վեր հայերը մեկ ուսանում են իրենց աշխարհագրական հարևաններից, ինչի հետևանքով ամրանում են նրանց մշակութային, լեզվական եւ կրոնական ինքնատիպությունը, որը պահպանվել է մինչ օրս պատմամշակութային ժառանգությամբ, ինչպես նաեւ միասնական ցակման առասպելով։ Այսօր գենետիկան կարողանում է ճշգրիտ ախտորոշել եւ բուժել ամբուժելի համարվող բազմաթիվ հիվանդություններ։ Գենետիկան կարողանում է անգամ կանխել ժառանգական հիվանդությունները դրանց հաճախականությունը նվազեցնելով։ Really interesting uh, aspect of Armenia uh, in terms for example of uh, certain uh, diseases uh, and certain uh, ailments are present in the country. Uh, the biggest one probably is um, familiar Mediterranean fever, which is an incredibly high frequency within Armenia. And that is quite unique to that area of the world. And I guess that isolation that we've seen looking, for example, at ancient DNA uh, for that long period, probably explain why we find uh, such a unique makeup, uh, which also makes in a way for such a um, unusual set of um, um, ամբիցիոզի <gülüyor> Եվ շնորհիվ հենց այդ շարունակական մեկուսացման ուժ բրոնզե դարից սկսած, հայերի նախնիների գենաֆոնդում գրեթե ոչ մի տեղական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Կան ժողովուրդներ ու մոտ մենք ի վիճակի ենք գնահատել գենոֆոնդի տարիքը մտարապես 3-4-5000 տարվա տեղողություն ունեցա, կան ժողովուրդներ որ գենոֆոնդը 1000 տարվա է, որովհետեւ ավելի առարկայական լինեմ, ասենք, որ իսլանդական գենոֆոնդը, իսլանդացիների գենոֆոնդը 1000 տարի է ոչ ավել, քանի որ նրանք բնակեցրել են այդ կղզին 1000 տարի առաջ։ Ինչ վերաբերում է արդեն հնագույն ժողովուրդներին, մեր ժողովուրդին, հայերին, ապա մեր հաշվարկով ժողովուրդի գենոֆոնդի տարիքը տևողությունը առնվազն 6000 տարի է մեր վերջին տվյալների համաձայն։ Հենց մեկուսացման հետևանքով է ի հայտ գալիս 
սեպական լեզուն, հաստատվում են ազգային ավանդույթներն ու ինքնությունը։ Մի ժամանակ լեզվաբանները համարում էին, որ հայրեն նավելի սերտորեն կապված է հունարենի, կան հնդիվրոպական լեզվա անտանիքի մյուս չուվերի հետ, որոշ մասնագետներ հայրեն ու հունարենը անգամ մեկ խմբի մեջ էին միավորում, սակայն ավելի ուշ ապասուցվեց, � As much as Armenia is quite different from um, some of the neighboring areas, uh, has been quite isolated, as I said before, uh, what we're finding is that within Armenia itself, uh, there are differences, there is structure. And so if we look, for example, at the eastern part, which is really characterized by its highlands, uh, the makeup of populations uh, in that area is not quite the same as we find in the West, which has got much bigger contacts uh, with uh, neighboring countries. Հայերը մեկ ուսացել են ոչ միայն ոտարներից, այլը վիրարից։ Որինակ, Հայաստանի արևելան նահանգների բազմադարյան մեկ ուսացում նարև մծյան շրջաններից նպաստել է նրան, որ արցախի ուսիունեքի հայ չի հանգեցրել նշանակալի գենետիկական տարբերությունների արսախի և սյունիքի բնակիշների միջև, որովտև երկուսնել ունեն ընդանուր ծակման շատ խոր արմատներ։ Նրանք դարերի ընթացկում գտնվելով ոտարների տիրապետության � տասվիոտ թերու դարիս կազբում այդպես էլ չի հաջովվել իրեն են թարկել Սյունիքի և արսախի ազատասեր և հերոսական բնակչությանը։ Որքան էլ զարմանալի է, հայերը հենց մեկ ուսաց մանշնորիվ են պահպանել իրենց � Այդ առանձին բնորոշ միայն այս կամ այն ժողովորդին այդ հատկանիշները ձևավորվում են հենց այդ պայմաններում և այդ պայմանների ազդեցության տակ ձևավորում է առանձին լեզում, ձևավորում է առանձին մշակույթ, պատմամշակո� Հայկական դրնաշխարը խաչմերուկ էլ մարդկային հսկայական զանգվասների տեղաշարժման ճանապարին։ Այդ պաճարով էլ հայրի ամբողջական պատմությունը դրժվար է ուսումնասիրել։ Գրավոր վկայություններիս գալի մասը Եվ գենետիկական հառումով դա ունեցել է տարբեր հետևանքներ։ Որինակ լեհաստանում մեծացիվ հայ համայնքը ամբողջովին ուծացվել է տեղի բնակշության մեջ, ընդվորում առանց որ է բրնության։ Հայրը մասան Իսկ մահմետական երկրներում հայերը ամեն ինչ արել են պահպանելու ազգային ինքնությունը, լեզուն, մշապույթ նուկրոնը։ Հայերը պահպանել են իրենց գենետիկական բնութագիրը նաև Հուսաստանի հարավում։ Հայաստանի և Հուսաստանի պարզվեց, որ ժամանակակից դոնի հայերի գինավունդում սլավոնական բաղադրիչը մոտ 12 տոքոս է, ինչը չապավոր ծուցանիշը։ Իսկ թյուրկական բաղադրիչի արկայությունը հայերի մեջ ընդամենը մեկ տոքոս է։ Եուրական Սրվես նաև այն առասպելը, թե իպր վրիմից եկաց հայալեզու վերաբնակների մեջ թաթարական արմատներ կային։ Համշենցիների գենավոնդում նույնպես չեն հայտնաբերվել թուրկ ողուզների գենետիկական անգամ թու 
կարևոր փաստ։ 2014 թվականին լույս տեսավ հելեն տալի և իր համահեղինակների կարևորագույն հոտվածը, որը նվիրված էր տարբեր ժողորդների գեների դերի գնահատմանը մյուս ժողորդների հետ։ Այսինքն ստեղցվել էր ինտերակցիվ կարտես, որ դեղ դու կարող եք տեսնել, թե արդյոք այս ժողորդի գեները ինչպես են տարացվել մյուս ժողորդների մոտ։ Հին Հայաստանը զիապուծության համաշխարային կենտրոններից մեկն Հայերը կարող էին առագոր են նվաճել հսկայական տարասքներ, ես դուրս գալ մինչև էգիան ծովի արևմեցյան ապը։ Մեկ ուսացումը գենետիկական իմանստով բերում է նրայն, որ մեզ մոց կտակվում են այնպիսի փոպոխոցուններ, այդ մուտացաների հավակացուն, բնորոշ է սպեսիվիկ է միայն առանձին ժողովորդներին։ Եվ այդ մուտացաների հավակացուն թույլ է տալիս տարբեր միջոցներով, տարբեր մեթոդներով, մատիմատիկական առաջի հերտի, համեմատելով այսինքն 2000 տարի, 3400 տարի, այսինքն այն ժամանակա շրջանում, որ տեղից մենք չունենք գրավոր նյութ, այսինքն ոչ մի բան վավերագրված չի։ Այդ դա է, եվ դրա դա են միջոցն է, դա են գործիքն է, որը թույլ է տալիս Պազվել է, որ հույների ու այրի միջև ակնհայդ գենետիկական կապկը։ Իրանական ծակման ժողորդները նույնպես արմատներով կապված են հայկական լեղնաշխարի հնագույն բնակիշների հետ։ Հետաքրքիրը նաև հնագույն էտրոսկներ Քրիստոսից առաջ առաջին հազարամյակում եր ստեղծել են ծարգացած մշակույթ։ Այդ ռուսկների ծակումը իսկական հանալուկ է մինչորս։ Դիոնիսիոս հալիկարնացին գրում է, հետ ռուսկը նման չեր ոչ մեկին, ոչ իր լեզվով, Բայց հետագա չորս հարուրամեք է ընթացքում, անասկրանդի պատճարով նրանք անհետանում են պատնությունից։ Նրանք խիստ տարբերվում էին իրենց հարևաններից ոչ մի են լեզվով, այլև կրոնով։ Հետրոսկների ամենամեծ � տաս տոքոս նշվում են հայրի գեների ներ դրումը։ Եթե մենք վերցնենք թուրկյան տաս տոքոս մոտարապես պարսկաստանը յոտ ու կես տոքոս, յոտ ու տոքոս։ Այժմ տեղափոխվենք չինաստան։ Այս երկրի հյուսեսում ա� Ամենա սենսացյոնը, որ աշխարի կարևորագույն ուրեմըն հրատարակություններում տեղ կթավ, որ չինաստանում երեկ ամբողջ ութ տաս երորդական տոքոս հան ժողորդի մոտ էր, իսկ հան ժողորդը կազմում է չինացիների 90 տոքոսը, չինացիների 90 տոքոսը, արդյոք դա մետակսի ճանապարի արդյունքն է, թե ոչ չգիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում սա ոբյեկցիվ տվյալներ են, որոնք ստացվել են միջազգային համույթի կողմից, և որոնք եվս նորություն են մեր գենավոնդը գնհատելու համար։ Կյուսիսային չինացիների գենավոնդում հայկական սուստրատի արկայության պաստ նինքնին անվիջելի վկայությունը հերավոր արվիրքի ժողորդների հետ հայ առակտրականների 
հայկական սուստրատի գրետը չորս տոքոսը պատկարելի մեզություն է, իսկ որն այդ չորս տոքոսի գաղնիքը։ Ինչպես է իվերջով հայկական գենը հայտնվել չինացիների մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ հայ արևտրականների գենետիկական շփումները գեղանի չինույների հետ տեղի են ունեցել մի շարք դարերի ընթացքում։ Ըստ պատմական աղբյուրների հայերը չինաստանում առաջին անգամ հիշատակվում են Քրիստոսից հետո երկրորդ դարում։ Նրանք եղել են մետաքս եւ այլ ապրանքներ, արտահանող վաճառականներ։ Հայկական փոքր գաղութները հիմնվել են մոգորական արշավանքներից հետո 13-ից 14-րդ դարերում։ Երբ Հայաստանի զգերեվարված հայերի մի մասը բնակեցվել է Չինաստանի հյուսիսում։ Այնուհետև հայերը թափանցել են Չինաստանի խորքերը։ Գործնականում դանշանակում է, որ հայերը պետք է որ բարձր դիրքեր ունենային միջնադարյան Չինական հանրության մեջ եւ բացի այդ ունեցած լինեին մեծ կարողություն։ Հայ գենետիկներն ասում են, այժմ գնդակը պատմաբանների կիսադաշտում է որոնք կարող են նորահայտ փաստական տվյալներով ամրապնդել այս վարկածը։ Վերջին 13 դարերի ընթացքում հայկական գենոֆոնդը պահպանվել է առավելագույն մաքրու վիճակում։ Սեփական ազգային ինքնությունը նախնիների գիտակցության մեջ արմատացել է շատ ավելի վաղ, դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանում։ Իսկ արդեն Քրիստոսից հետո 5-րդ դարում միասնական լեզուն եւ միասնական քրիստոնեական հավատքը կերտեցին հայ մշակույթի ոսկե դարը։ Ընդհանրապես ժողովրդների ցակման նուր խնդրին պետք է մտանալ ոչ թե առասպելաբանական այլ գիտության ճշգրիտ լույսի տակ։ Մերժելի է այն կերծ հայրենապաշտությունը, երբ ոմանք սանապարծ խանդավարությամբ իրենց ինքնությունը կտրում են իրական բովանդակությունից եւ տուրք տալիս դատարկ պաթոսին։ Պարզ է որ ցանկացած ժողովուրդ կլինեն դա իր մտավորականությունը կլինի դա հասարակ ժողովուրդը ունի այսպիսի մի պատկերացում իր գենոֆոնդի կամ գենոֆոնդի չէ իր պատմության վերաբերյալ որ այդ պատմությունը կամ այդ ժողովուրդի հատկությունները նրա տաղանդը այդպես առանձնահատուկ են եւ եզակի են եւ բացառիկ են եւ երբեմն դա տարածում են նաեւ գեների վրա այսինքն ընդուկ միջև առանձին հայկական գենի կամ ինչպես ասում են հայու գենի արկայության որը բնորոշում է մեր չգիտեմ եզակիությունը պարզ է որ դա ոչ մի գիտական հիմք չունի բացարիկ են ոչ թե ազգերը այլ բացարիկ պետք է լինի նրանց վերաբերմունքը իրենց հոգևոր եւ նյութական ժառանգության նկատմամբ ինչը տարածքը հայրենիք է դարձրել եւ ազգային գեղեցի քույրերը վերացել հայրենատիրության մշտարթուն գիտակցման Հին Հունաստանում երջանիկ էին համարում այն մարդուն, որը ծնվել ապրել եւ մահացել էր նույն տանը։ Հայերին պարբերաբարը բռնությամբ զրկել են այդ ճակատագրից։ Սաներու դարում նման ճակատագրի արժանացան նաեւ պատմական Հայաստանի արևելյան նահանգների Արցախի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք շրջաններ։ Հայկական տեղանունները հապճեպ փոխում էին եւ այսօրեն փոխում են Թյուրքականով։ Քերում է իր եւ այսօրը քերում են գիրը քրիստոնեական տաճարներից քանդում եկեղեցիներ շիրիմներ ջարդում խաչքարեր վայրագությունները ցավոք շարունակվում են առայսօր Այսօր էլ Հայաստանի հարևան պետությունը իր նախնիներին է վերագրում հնագույն հայերի նույնիսկ ոսկրե մնացորդները բայց նրանք չգիտեն ամենակարևոր անհնար է ջնջել ժողովրդի պատմական հիշողությունը նրա չընդհատված ծածկագիրը Question is that uh, and what makes Armenia of course uh, very interesting uh, and important to study uh, genetically it's not the question of it's not just for armenians every every nation every uh, population is worth while to study uh, uh, first of all for those who belong to this nation and that interest uh, there are lots of people in, in the world who are very much interested in it Հայ ժողովրդի գենետիկական ծածկագիրը չի ընդհատվել հազարամյակներ շարունակ։ 
այգնահապետի հետնորդները գոյատևել են իրենց կայուն և ամուլ ազգային ինքնագիտակցության շնորհիվ։ Եվ հայերը չեն տարապում ուրիշ ազգերի անդեպ գերազանցության և անդությամբ, բարձապես ցանկանում են արժանապատիվ ու խաղաղ համակեցության մեջ լինել բոլոր ժողովուրդների հետ, բայց նաև իր ազդեք լինել իրենց ինքնության պատմությանը և հասկանալ իրենց տեղն ու դերը աշխարում։ 1915-ի հայոց ծեղասպանությունից մեկ տարի անց պրանսացի գրող հանատոր վրանսը գրել է։ Հայաստանը վերջի շունչն է պչում, բայց նակը վերացանվի։ Այն մի կաց հիրարյունը, որ դեր նրան մնում է թանկագին արյունը, որից ծնվելու կուս է այս խոսկերն են վերծանում հայերի չնդատված ծածկագիրը։ 1916-ը։